Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Mika op Missie. In deze video ben ik bij de Panzerhouwitzer van het Vuursteencommando. Dit is het grootste wapensysteem van de landmacht. Ben jij nou benieuwd wat ik hier op dit mega grote apparaat doe met deze leuke heren achter mij? Blijf dan vooral kijken naar deze video. Hoe is het? Hoi, goed dag. Ja, goed met jou. Hallo, ja. Goed. Wat is dit voor een mega voertuig? Ah, dit is de Panzerhouwitzer. Het grootste wapensysteem van de landmacht. Zo. Jawel, de Panzerhouwitzer 2000 NL is het belangrijkste doelbestrijdingsmiddel van de Koninklijke Landmacht. De PZH 2000 NL kan in no time uit zijn schuilplaats komen, meerdere granaten afvuren en zich vervolgens weer verschuilen. Zo is de Houwitser na een verplaatsing binnen 30 seconden uitgericht en in staat om te vuren. Hiervoor zit de Houwitser pomvol geavanceerde hard- en software. Met zijn 8 meter lengte en zijn 3,5 meter breedte is het een enorm gevaarte. Met een 8 cilinder dieselmotor met bijna 1000 pk kan dit meer dan 55 ton wegende brok staal met 62 km per uur door het terrein rijden. Het kaliber van de gun is maar liefst 155 mm. Julian, stel jezelf eventjes voor. Ik ben Julian, ik zit bij de artillerie als chauffeur. Ik zit nu twee jaar hier bij de artillerie, drie jaar bij de baas. En wat maakt het nou zo leuk om bij de artillerie te werken? Hoe heb je daarvoor gekozen? De artillerie is het mooiste wat er is bij de landmacht. Grote, grote gun, het mooiste wapen wat er is, lekker zo aan werk. Sterk worden om de tijd van de baas. Eigenlijk gewoon iedere jongensdroom. Mm -hmm. dus, uh, ja. Ben je ook wel eens op uitzending geweest? Ik ben nog niet op uitzending geweest helaas. Um, als oefeningen gaan we vaak richting Duitsland, daar heb je een heel goed oefengebied. Dan kan je daar het veld in zitten, rijden, schieten, oefenscenario's. Dus, uh... Jij gaat mij vandaag uh, begeleiden. Ja. Julian, waar gaan we nu heen? Uh, nou gaan we naar de simulator toe. Dan gaan we daar even een kijkje nemen. Uh, en omdat we hier met zware munitie werken, is het uh, gebruikelijk dat wij uh, veiligheidskisten aan hebben. Mm -hmm. Dus uh, die hebben een paar van je geregeld, als je die even aan wil doen. Ja, super. Corporaal Johnny die gaat jou helpen met het uh, beladingsproces, hoe we dat allemaal doen. Okay. De kanonier Riley en de wachtmeester Tom gaan uh, nu het beladen opstarten. Mm -hmm. En dan uh, gaan we de projectielen samen beladen in de houwitser. Zo, Pieter! Wat heb ik hier voor hem staan? Nou, hier voor je heb je een, uh, een oefenprojectiel uh, uh, staan. En ja? uh, die gebruiken wij eigenlijk om hier in de simulator uh, te kunnen trainen. Oké, okay. dus dit ding moet daarin. Ja. Wat weegt zo'n ding? Uh, ongeveer 40 kilo. Dat is uh, ongeveer 20 kilo minder dan mijn gewicht. Zo. Zo. Is dat uit mijn rug? Ja, nu nou heeft hij je... wel heel veel ruimte, hè? Ja, nu mag je hem als het ware uh, naar je toe trekken. Werkt ook. Nee. Waarom trainen jullie met de simulator? Wij uh, trainen met deze simulator. Uh, Eén, omdat wij nieuw personeel hier kunnen opleiden. Uh, dat maakt het voor ons een stuk makkelijker. Uh, dat in combinatie met het feit dat we hier storingen kunnen simuleren. En het maakt het een stuk goedkoper natuurlijk. Uh, want we hoeven niet uh, continu projectielen weg te schieten. Zo. Ja, zo. Dankjewel. Ah, ja, superleuk. Mooi. Echt heel gaaf. Mega zwaar ding. Dus uh, fit moet je hier wel zijn, denk ja. ik. Ja, heb je er ook een keer meegemaakt. Hè? Ja. Kom je nou aan bij de bokser. Dat is een voertuig waar wij in het peloton mee samenwerken. Ja. Um, maar de luid bij natuurlijk Jobs is hier als het goed is ergens. Oh, daar is hij. Maar die kan je er veel meer over vertellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat is jouw functie hier? En, uh, mijn functie is uh, pelotonscommandant. En dat betekent dat ik vanuit dit voertuig, de panschouwwitsers waar jullie net geweest zijn, dat ik die uh, aanstuur. Moet je hier een opleiding voor volgen? Ja, uh, uiteraard. Uh, als, wat voor als, opleiding? Als je pelotonscommandant wil worden, moet je ja. sowieso de KMA doen. Ja. Dat is vier jaar. En aansluitend, omdat ik naar de archerie wilde gaan, moet ik de VTO archerie, eh, die moest ik doen. Waar staat VTO voor? Vaktechnische opleiding. Oké. Okay. Ja, dat is een opleiding van ongeveer een half jaar. En zodra je dat hebt afgerond, 
dan begin je als pelotonscommand. Wat vind je nou het leukste aan je werk? Uh, ja, veel mensen die zeggen dat het schiet het leukste is, dat het bezig met die apparaten, dat dat het mooiste is. Uh, maar ik vind als commandant zijn het leukst om met de manschap om te gaan. Uh, die, die menselijke interactie, het aansturen van die mensen. Uh, echte mensenmens. Ja, echte mensenmens. Echte mensenmens. Ja, het ondersteunen bij hun problemen of wat dan ook. Ik vind dat, ik vind dat prachtig om te doen. Dit is het mooiste werk wat, het, wat ik kan doen. Absoluut. Hé, hey, volgens mij is je taxi er. Oh, mijn taxi is er. Hé, hey, ik ga hè. Doei. Doei. Ik sta nu bovenop de Panzerhouwitser en uh, we gaan zo uh, een stukje rijden als het goed is. En Mika, heb je een beetje naar je zin gehad vandaag bij ons? Ja, ik vond het echt super leuk. Ik heb echt genoten en heel veel geleerd. En vooral het laatste stukje was echt super tof. Dank je wel. Dat is mooi. Dat doen we natuurlijk allemaal voor. Ja. Hé, hey, en wat ga je voor de rest van de dag, uh, dag nog doen? Uh, opruimen en onderhouden en dan uh, is het goed is einde dienst. Kijk, heerlijk. Hé, hey, en jullie zoeken natuurlijk nog mensen. Er zijn factures. Ja. Uh... Zeker. We hebben altijd mensen nodig. We hebben overal wel tekort op iedere functie, dus uh, voor de mensen die willen zijn van harte welkom om te solliciteren. Dus als zij ook in deze Panzerhouwitser uh, willen rijden, dan moeten ze naar... Weg bij de Kijk, okay, top. Heb je nou de smaak te pakken en wil je meer zien van de Koninklijke Landmacht? Klik dan hier. Wil je meer zien van Mika op Missie? Klik dan hier. Wat een typische herrie, zeg.